今天奢侈的吃两条干拌面包，将每一条干拌面包切成两段，并加工至 2.5 厘米，然后将每段的两端做45度角处理。上次的半片面包，你们都说我太水，所以这次我准备加点料。这次我冒着破产的风险，拿出了牛油果。还有昂贵的烟熏肉片，经过熟成后切成完美的尺寸。为了比干巴老头吃得更美味一些，我决定制作一款酱料。先搞一些土豆泥、干巴面包这种健康食材，肯定也要搭配健康酱料。买了平陵蔗糖的亨氏倍煎芝麻汁，注入亨氏倍煎芝麻沙拉汁，肉眼可见很大颗的芝麻粒，芝麻味闻起来香香的。将调好的酱料涂抹在干巴面包上。并将面包组合在一起，牛油果上涂满酱料，放在干巴面包上，再来铺一层干巴面包。接下来用烟熏肉片将面包包围，最后淋上亨氏倍煎芝麻汁，整盘菜散发出浓郁的芝麻香气，口感更丰富。好了，我亲爱的伙伴，让我们享用美味吧！吧唧吧唧，将三文鱼基础料切割成大大的方块。在表面均匀地勾勒出生长纹理，这纹理应该是来自挪威。按照印记清除表面组织，并延伸至立面，这样看起来更加立体。现在我们就得到了三文鱼的雏形。现在来制作三文鱼的油脂部分，趁这个时间来调制抹茶酱，将蒸好的油脂刮下来，填入纹理的沟壑中，并将其抚平。此情此景，我想吟诗一首。红肉如芝卷百张，高于四老味辛香。好了，我亲爱的伙伴，就让我们享用美味吧。别挤，别挤，今天吃抹茶炒面，先将炒面重塑成你喜欢的模样。下面我们将碧螺葱切成中段后烘干，研磨后我们就得到了抹茶粉。加入少许盐调味，少量的水，食用胶水增稠，食用着色剂增强色泽。最后将炒面和抹茶组合在一起。哦、oh, ，我亲爱的伙伴，你们学废了吗 ？OK， 女士们、先生们，请一起享用美味吧。别挤，别挤，终于买到了砂糖橘。今天打开一半，请大家品尝。先将橘粒一粒粒的剥下来。这时我想，如此难得的砂糖橘，需要搭配什么吃呢？于是我拿出了东北顶级水果大豆梨，切一大块下来。纯手工榨取冻梨汁，再放入冰糖，慢火炖煮。这时再来一片冻梨，并切成我中意的方形。切好后置于盘中，砂糖橘粒置于冻梨上。此情此景，像不像耳边和小贵贵的爱情？温暖且甜蜜着。哦，就让这温暖的梨汁再一次将甜蜜包裹，让甜蜜永不散去。我亲爱的朋友们，就让我们一起享用美味吧。别挤，别挤。竟然要吃一整张干豆腐，因为最近接广字比较多，逐渐变得奢侈，并且沉沦的迷失，就连干豆腐都要吃一整张。还有被来自关外上海乡村的 s o y b e a n paste 所映衬的葱葱碎碎，一层层杂乱又略有秩序的堆叠，一次次方正又略不规矩的高深，精准的严谨切割所产生的直线美感。黄金尺寸比例所带来的视觉享受，千张千层，只取中心最精华一块。It has a taste sensation。女士们、先生们，请与我一起享用吧。别挤，别挤，今天吃三分之一的鸡蛋，截止目前仍有三分之一待用。先将蛋液均匀地分布于锅底。这时需要用到个模具，让蛋饼跟随模具一同翻转，直到蛋饼将模具完全包裹。是不是已经开始想吃了？别急，还需将每个边都修修整齐，再做一个底面封口，这样我们就得到了一个一面开口的立方体鸡蛋。接下来将我昨天没舍得吃完的西红柿煎炒一下。底座修一修，再取出模具，终于到了充满仪式感的装杯环节。淋上充满神秘的酱汁，撒上不知名配料，一只来自绿化带的野草。女士们、先生们，请与我一起享用吧。别挤，别挤！今天取土豆的表皮三十公分，来制作一份美味的土豆丝卷饼。刮掉头层皮，保留鲜嫩的二层皮及皮下组织，将处理好的土豆皮缠绕在圆管上。放入热油中炸至金黄，取出备用。这时将面团压成饼，我习惯将它切成方形，其实椭圆形也是可以的。
，将面饼两面煎出漂亮的焦褐感。如果没有火腿，怎么能称得上是完整的土豆丝卷饼呢？烘烤期间，将土豆丝小心的剥离，然后卷起饼。OK， 开始摆盘了。甄选二层土豆皮，搭配朴实无华的卷饼，佐以这注入灵魂的火腿碎，是不是有些奢侈？女士们、先生们，请与我一起享用美味吧！别挤，别挤。春茶长出了第一批嫩叶，不仅营养丰富，还富含多种茶多酚和氨基酸。哦今天吃一块豆腐，首先将豆腐打碎后进行重组，使用球形器具将豆腐压实，在热油中炸至定型。改变其形态后，我们再改变其颜色，这样下来，希望能多卖些钱。将染色后的豆腐再次送入油锅中，直至表面焦脆。这时来一点 sauce piquante to e n g i n 再摆几颗豆的苗 ，OK。就让我们享用美味吧。哦，等等，还有个仪式，请开始。Biage Biage， 今天吃一百八十公分方便面，以三十公分每段取出，共计六段，吊锤后抖散。老演员回归，将方便面旋转垂落式注入模具，压实，包裹住铝箔，放入烤箱。十五分钟后，我们就得到了外焦里嫩的方便面。接下来，在顶面开一个天窗。准备注入灵魂调料的时候，我纠结了，到底该选择康师傅泡椒牛肉还是藤椒牛肉口味，两者皆是最爱。最后我选择了由功夫熊猫联名的藤椒牛肉口味，我想要的地道藤椒，经过低温萃取技术精致提炼的藤椒油，仅一小包就能与人延绵不绝的麻香。下面取一大片牛肉作为天窗。进入藤椒油，开始装盘了。点缀一小只鲜藤椒。OK， 亲爱的伙伴们，请享用美味吧。Biage Biage。